রূপান্তরশিলা সবথেকে বেশি চকচকে হয় ভঙ্গুরতা রূপান্তরিত শিলা একেবারে কম আগ্নেয় শিলাতেও কম পাললিক শিলায় বেশি পাললিক শিলায় বেশি জীবাশ্মহীনতা এতেও জীবাশ্মহীনতা এতেও জীবাশ্মহীনতা হয় পাললিক শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় পাললিক শিলা আরেকটা দেখা যায় স্তরায়ন তল দেখা যায় আগ্নেয় এবং রূপান্তরে দেখা যায় না তাহলে আমরা টোটাল পেয়ে গেলাম আগ্নেয় পাললিক এবং রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পেলাম আর পাললিক শিলায় স্তরায়ন তল দেখা যায় যেটা আগ্নেয় এবং রূপান্তরে দেখা যায় না তাহলে স্তরায়ন তলহীনতাও দুটোর ক্ষেত্রে পয়েন্ট করে দিতে পারি তোমরা এগুলো পয়েন্ট করেও দিতে পারো প্রথম পয়েন্ট দিতে পারো ভঙ্গুরাতা এর ভঙ্গুরাতা যথেষ্ট কম এরকম এর ভঙ্গুরাতা বেশি এর ভঙ্গুরাতা কম তাহলে তোমরা এগুলো পয়েন্টও করে দিতে পারো আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় করেও দিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমাদের আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল লাস্ট আর একটা বলে দিচ্ছি দেখো অনেক সময় টিক টিকা সেকি আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা তিনটে নিয়ে একটাকে শিলা চক্র বলে টিকা আসতে পারে শিলা চক্র শিলা চক্র কি আমরা কি জানি অগ্নুদ্গমের ফলে কোন দুর্বল স্থান দিয়ে প্রথম যে শিলাটা শক্ত কঠিন হয়ে যে শিলা সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় শিলা বলে প্রথম যে শিলাটা শক্ত কঠিন হয়ে যে শিলা সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় শিলা বলে এই আগ্নেয় শিলা আবার কি হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি সমুদ্র তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহ হিমবাহ ইত্যাদির দ্বারা নদী হ্রদ বা সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়ে ধীরে ধীরে যে পলি সৃষ্টি করে এবং এই পলি জমাট বেঁধে যে শিলা সৃষ্টি করে তাকে পাললিক শিলা বলে তাহলে এই আগ্নেয় শিলা আস্তে আস্তে আবার পাললিক শিলা সৃষ্টি করছে আবার কি জানি এই আগ্নেয় এবং পাললিক শিলা চাপে তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন ধর্ম বিশিষ্ট যে শিলা তৈরি করে তাকে রূপান্তর শিলা বলে আবার যখন এই কোনো রূপান্তর শিলা ভূ গর্ভে কোনো আন্দোলনের ফলে বা ধরো ভূমিকম্প হলো তখন এই রূপান্তর শিলা আবার ভূগর্ভে চলে গিয়ে মানে ভূ অভ্যন্তরে কি আছে ম্যাগমা আছে তার সংস্পর্শে এসে আবার আগ্নেয় শিলা সৃষ্টি করে তাহলে এরকম আগ্নেয় থেকে পাললিক পাললিক থেকে রূপান্তর আবার রূপান্তর থেকে আগ্নেয় এইভাবে যে চক্রাকারে শিলার যে পরিবর্তন এটি বলা হচ্ছে শিলাচক্র অনেক সময় টিকা আসে তাহলে যদি ছবি আসে তোমরা এরকম শিলাচক্র লিখবে এখানে ধরো প্রথম আগ্নেয় শিলা দিলে তাই তো এখানে জ্বালামুখ করে এবং গোল করে নেবে জ্বালামুখ করে দেখিয়ে দেবে তাহলে এটা হচ্ছে আগ্নেয় শিলা এটা হচ্ছে আগ্নে এখান থেকে আসছে কি করবে পাললিক পাললিকের ছবি দেবে এটাও তাহলে গোল করে নেবে এই দিকে দেবে স্তর হচ্ছে স্তর এটা হচ্ছে পাললিক দেবে নাম এইখান থেকে আবার তীর চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দেবে এটা রূপান্তর এই এইগুলো কেলাস দেখা যায় এই দিকে দেবে তীর চিহ্নটা তাহলে এটা হয়ে গেল রূপান্তর এখানে রয় দীর্ঘ শুধু করে দিলাম এইখানে পয়কার করে দিলাম তাহলে আগ্নেয় থেকে পাললিক পাললিক থেকে রূপান্তর আবার রূপান্তর থেকে আগ্নেয় এইভাবে যে শিলা চক্রাকার আবর্তন এটি বলা হচ্ছে শিলা চক্র তাহলে আজকে ক্লাস আমরা শিলা শেষ করলাম দেখো আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা রূপান্তর শিলা আবার এই তিনটে শিলার যে চক্রাকার আবর্তন সেটাই শিলা চক্র নামে পরিচিত